Olá, pessoas. Buenos dias. Vamos começar nossa classe. Livros em las manos. Vamos lá. Perfeito. Semana começando. Eu espero que vocês tenham tido aí um bom fim de semana, um bom feriado, né? Que puderam renovar as energias para finalizarmos este ano. Tá bom? Ótima semana para vocês. Muita paz e vamos que vamos. Não é mesmo? Perfeito. Bom. E na última classe, nós outros trabalhamos a cá, né? Na página 134, sobre as preposições, tá? E eu, o maestro pediu para vocês realizarem as atividades da página 135. Então, preposição, só tomando uma, uma retomada aí rapidinho. Ele acaba fazendo o quê? Ele liga termos, né? Tá ligando palavras aí. Então, vocês têm algumas preposições aí. A, contra, de... Desde, hasta e trás. Na página 135, vocês tinham que fazer assim, ó. Como traduziria estas frases ao português? A. Prefiro comunicar-me com meus amigos em vivo. Como que ficaria? Muito bem, Maria. Prefiro me comunicar com meus amigos ao vivo. B. Oi por la manhã, lhe he escrito um mensagem a Maria. Hoje de manhã escrevi uma mensagem para, né, Maria ou a Maria. C. Pobre Juan, se caiu por la escalera e se rompeu la perna. Pobre Juan, caiu da escada e quebrou a perna. D. Como sabes, mi perrita está nada bien, não está nada bien. Va de mal em pior. Como você sabe, minha cachorrinha não está muito bem. Vai de mal a pior. E, que te gusta mais? Pedro, invitar um amigo a viajar contigo ou ir de viaje solo? De que você gosta mais, Pedro? Convidar um amigo para viajar com você ou a viajar sozinho? F, muitas graças, senhora. Pero de momento, não necessito que você me ajude. Muito obrigado, senhora, mas no momento, ou mas de momento, tá? Aí essas duas estão corretas, no e de, não necessito que me ajude. G, G, seguro que ele não tarde em venir. Não sabes que está enamoradíssima de Juan? Claro que ela não demora para vir, ou em vir, tanto a preposição para, aí né, dá certo também, e em. Você não sabe que está apaixonadíssima por Juan? Iate, H, Alejandro, se parece a seu padre, e isso lhe gusta muito. Alejandro se parece a, com seu pai, e gosta muito disso, e isso ele gosta muito, tudo bem? Aí, só para vocês analisarem um pouquinho, né, como o maestro disse, porque ano que vem, é, vocês vão estudar este livro, Saludos 4, e aí vocês vão estudar um pouquinho mais sobre preposição, Porém, o foco é vocês saberem a diferença de preposição aqui para a conjunção que vocês vão estudar aqui. Tudo bem? Ah, ansiosos, né? Mas isso também. Espero que, se Deus quiser, estejamos todos juntos, né? E com uma vacina. O que, que vocês vão fazer hoje? Então, mas isso vai pedir para que vocês coloquem a fecha em la página 136 e 137, tá? 136 e 137. Preste atenção na página 136. Em português, que vas a ler, é uma adaptação... El texto, perdão. El texto que vas a ler, é uma adaptação ao espanhol de um poema escrito em português por el angolenho Antônio Jacinto. Carta de um contratado. Vocês vão ler, tá? Aí vocês têm aqui é, alguns glossários, algumas... Anotações como tacula, o que, que seria madeira enrojecida comum em na região de Angola, né? De loa e tudo mais. Vocês vão ler bem de espaço, entender o texto e vão fazer aqui a página 137. O que vocês têm que fazer? Prestem atenção. 2. Traduz estas palavras do texto ao português. O que seria recelo? A ignorância, hierba, olvido, 
anacordos, cafetos. Então, primeiro tem que ler o texto bem despacio e depois a ser acá, sim? Sí? 3. Contesta. A. O título do poema hace suponer separação e distância, porque o texto chama Carta de um Contratado. Busquem o texto, o fragmento que comprueba o dolor de la separação imposta a los enamorados. B. Que ou quem les impulsou a separação? C. Que palavras demonstram a tristeza do personagem? D. Que importância tem a natureza em el poema? E. Sinhala em el poema os versos que comprovam essa importância. E F. A um que fala de amor. O poema também apresenta uma crítica social bastante evidente. Que crítica é esta? Tá? Se tiver dúvida, gente, leiam o texto novamente, quantas vezes for preciso. 4. Escreve os versos em português. Utiliza palavras que conheces para ser as comparações. Acá são as respostas personais. Vocês têm a ah, de tus lábios rojos como tacula. Tacula está ali, né? Madeira, comum em la região de Angola. B. De tus ojos dulces como macongue. Tá? Então, hoje vocês vão ler bem despacio, prestando bastante atenção na página 136. Sim. E vão fazer o quê? E vão aí, de fato, fazer a página 137. Se tiver dúvidas, gente, deve... Tá? anotar e perguntar no nosso plantão de quarta-feira, que a gente vai comentar sobre isso. Tudo bem? Então é só isso, página 136 e fazer a 137, tá? Desejo para vocês uma ótima semana, quarta-feira a gente tem um encontro, né, o nosso plantão. Fiquem com Deus e se cuidem. Adiós, hasta la próxima. Até quarta.